नमस्कार विद्यार्थी मित्रों पर एक जे एन एस बेसिक जुलॉजी या यूट्यूब चैनल वुम सर्वे मी हार्दिक स्वागत करतो आज अपने वीडियो द्वारे एम पी बी एस मधे कशा प्रकार एक्सपायरेशन होते ये महति घे थोड़क एम पी बी एस मध्य कुछ प्रकार के रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं आ थोड़क रेस्पायरेशन कस हो महति या वीडियो द्वारे आप देना प्रयत्न करते हैं सो मोस्ट एम पी बी एस ब्रिथ थ्रू लंग्स एंड दिअर स्किन दोन प्रकार रेस्पायरेशन एम पी बी एस मधे अपने आड़ दोन प्रकार रेस्पायरेशन होता है एम पी बी एस मधे ये मैक्सिम रेस्पायरेशन जे है तो लंग्स द्वारे होते का ही एम पी बी एस मे स्किन द्वारे सुधा रेस्पायरेशन होते अपने पहाय मिलते द लंग्स इन एम पी बी एस आर प्रिमेटिव कम्पेरेटिवली आप विचार करता एमनिओड का एमनिओड के कम्पेरेटिवली एम पी बी एस मे लंग जे हैं तो थोड़े से प्रिमेटिव हैं प्रिमेटिव स्वरूप के हैं एंड दे कैन हैविंग फ्यू इंटरनल सेप्टा एंड लार्ज ऐलिवोला है क्या का इंटरनल सेप्टाच आठ प्रमाण ऐलिवोला है अपने पहाय मिलते इंटरनल सेप्टाज है ऐलिवोला जे है या अशा प्रकार लंग्स मे अपने एम एम पी बी लंग्स मे अपना पहाय मिलती एलेवोला मजे तेयर सैस ज्यादे खे अर्थान ऑक्सिजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हम देवाणीवाण होते अशा प्रकार से एलिवोला है मोटा प्रमाण में का ही प्रमाण इंटरनल सेप्टासुद्धा य लंग्स मे अपने एम पी बी एस लंग्स में पहाय मिलते व्टिलेशन होता तो व्टिलेशन मे बक्कल पंपिंग जी है बक्कल कैविटी जी है यहाँ फार मोटा रोल है बक्कल कैविटी द्वारे जे पंपिंग होते बक्कल पंपिंग मन जो व्टिलेशन मधे भाग घे भाग घ व्टिलेशन ही बक्कल पंपिंग द्वारे के मोस्ट एम पी बी एन्स मोटा प्रमाण जे एम पी बी एन्स हैं ऑल्सो कैन एबेल टू एक्सचेंज गैसेस विथ द वॉटर और एयर वायद वाया दियर स्किन कैम एम पी बी एन्स मधे अपने गैसेस एक्सचेंज जे है ते एयर मधे होता दिस्त आई एम पी बी एस मधे गैसेस एक्सचेंज ये वॉटर में सुधा के अपने दसून वॉटर मधे कि चिखला मॉइस्ट एरिया में जी का रेस्पायरेशन किया रेस्पायरेशन स्किन द्वारे के वाया दे आर स्किन स्किन द्वारे का प्रमाण रेस्पायरेशन अपने का एम पी बी एस में दसत ज्याला क्यूटैनियस रेस्पायरेशन मनत क्यूटेनियस रेस्पायरेशन मीन्स रेस्पायरेशन थ्रू स्किन दैट इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पायरेशन दिस सर रेस्पायरेशन कैन टेक्स प्लेस इन सम एम पी बी एन्स वेन एवर दे आर दे आर इन द वॉटर वॉटर मे ज्यास आता है एम पी बी एन्स स्किन रेस्पायरेशन क्या होते ज्या ज्या जास्त को मॉइस्ट स्किन अपने पहाय मिलती है तो मॉइस्ट स्किन द्वारे रेस्पायरेशन होते अशा प्रकार के दोनों प्रकार के ड्यूएल अशा प्रकार रेस्पायरेशन अपने एम पी बी एस मधे पहाय मिलते देन इट इज कैलक्युलेटेड दैर जर आप ओवरऑल रेस्पायरेटरी सर्फेस का इनर रेस्पायरेटरी सर्फेस का एरिया पाला इनर सर्फेस एरिया ऑफ द लंग्स इन पर्टिक्युलर फॉर अ फ्रॉग इज अबाउट टू थर्ड ऑफ इट्स स्किन स्किन का कम्पेरेटिव विचार करता रेस्पायरेटरी लंग का इनर सर्फेस एरिया जो है तो जवरपास दोन तृतीयांश ओढ़ा भरतो एवडा मोटा प्रमाण एरिया हा रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स द्वारे ऑक्युपाई के देन द लंग्स आर डिरेक्टली अटैच टू लैरेंग्स दिस इज अनादर वेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट द लंग्स आर डिरेक्टली अटैच टू लैरेंग्स द लंग्स जे हैं एम पी बी एस मधे डायग्राम मे अपने दाखिल दिस्त लंग्स ये लंग्स जे हैं ती डिरेक्टली लैरेंग्सला अटैच जाए दिस्त थोड़क हायर वर्टिबर में दिस जे कई रेस्पायरेटरी ट्रैक मटले जे कई वेगे पार्ट है जैसे ट्रकिया है ब्रॉन्का है ब्रॉन्क्योर्स है ट्रकिया ब्रॉन्का एंड ब्रॉन्क्योर्स हे जे का पार्ट्स हैं तो एम पी बी एम पी बी एस मे पर्टिकुलर एब्सेंट है तैयारे डायरेक्टली जे लंग्स जे हैं तो लैरेंग्सला अटैच जाए अपने एम पी बी एस में दिस्त क्या पॉइंट मे सेकेंड पॉइंट मे अपने महति घ मजे यामें रेस्पायरेशन कस हो 
दॅट इज अ मेकॅनिज ऑफ रेस्पायरेशन ज्यालाच व्हेंटिलेशन ब्रिथिंग असं आपण म्हणतो आपल्याला माहिती आहे की रेस्पायरेशनच्या दोन मेन स्टेप्स असतात पहिली स्टेप आहे रेस्पायरेशनमधली ती म्हणजे इन्स्पायरेशन पहिली स्टेप आहे म्हणजे ते इन्स्पायरेशन इन्स्पायरेशन म्हणणं इन्स्पायरेशन म्हणजे हवा आत घेणे शरीरामध्ये हवा आत घेणे त्याला इन्स्पायरेशन म्हणतात इन्स्पायरेशनच्या वेळेस काय होतं तर माऊथ कॅव्हिटी जी आहे इन्स्पायरेशनच्या वेळेस काय काय बदल घडतात शरीरामध्ये तर माऊथ कॅव्हिटी जी आहे एम पी बी एनची ती डिप्रेस होईल पहिल्यांदा माऊथ कॅव्हिटी डिप्रेस होईल थोडक्यात काय माऊथ कॅव्हिटीचा जो एरिया आहे तो एरिया इनलार्ज होतो त्यामुळं ॲटोमॅटिकली बाहेरची जी हवा आहे आउटसाईडची सराउंडिंग जी एअर आहे हवा आहे ती नॉस्टेलद्वारे माऊथ कॅव्हिटीमध्ये येईल तर माऊथ कॅव्हिटीमध्ये स्पेस निर्माण झाल्यामुळं त्या ठिकाणची बाहेरचे सराउंडिंग जी हवा आहे एअर आहे ती माऊथ कॅव्हिटीमध्ये येईल त्यानंतर पुढच्या स्टेपमध्ये नॉस्टेल्स क्लोज होतील नागपुढे जे आहे ते क्लोज केले जातील आणि माऊथची जी का ब्लक बक्कल कॅव्हिटी जी आहे ती बक्कल कॅव्हिटीचा फ्लोवर जे एरिया आहे तो इलिव्हेटेड होईल परत आणि ज्यामुळं त्या ठिकाणी असल्या एअरवर एक प्रेशर निर्माण होईल ज्याला आपण पॉझिटिव्ह प्रेशर म्हणूयात पॉझिटिव्ह प्रेशर इन द माऊथ कॅव्हिटी असं म्हणू आपण ते पॉझिटिव्ह प्रेशर माऊथ कॅव्हिटीमध्ये आल्यामुळं त्या ठिकाणचा जे काय एअर आहे त्याला बाहेर जाण्याचा मार्ग नॉस्टेज बंद झाल्यामुळं बंद झालेला असेल त्यामुळं ते ॲटोमॅटिकली जी हवा आहे ती लंग्सकडे प्रेस केली जाईल दॅट एअर ड्राईव्स एअर इन टू द लंग्स दॅट एअर देन ड्राईव्स टूवर्ड द लंग्स लंग्सकडे ते त्यानंतर हवा जी आहे ती प्रेस केली जाईल हे इन्स्पायरेशनच्या वेळेस घडून येतं एक्सपायरेशनच्या वेळेस काय घडून येईल सेकंड स्टेप आहे रेस्पायरेशनमध्ये आढळणारी ज्याला आपण एक्सपायरेशन म्हणतो म्हणजे शरीरामध्ये जी हवा आहे ती बाहेर काढण्याचं काम तेवढ्या सगळ्या इन्स्पायरेशन एक्सपायरेशनच्या प्रोसेसच्या दरम्यान ऑक्सिजन घेतला जातो सेलकडून बॉडीकडून आणि कार्बन डायऑक्साईड रिमूव्ह करण्याचं काम त्या काही विदिन सेकंडमध्ये होत असतं एक्सपायरेशनच्या वेळेस काय होतं एक्सपायरेशनच्या वेळेस कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ मसल ऑफ द बॉडी वॉल ज्या बॉडी वॉलच्या मसल्स आहेत ते कॉन्ट्रॅक्ट होतात आणि रिकॉलिंग ऑफ द लंग्स लंग जे आहेत ते बद्दल रिकॉयल होतात परत कंप्रेस्ड होतात आणि या दोन प्रोसेस एकाच वेळेस घडत असल्यामुळं बॉडी वॉलचं प्रेशर आणि लंग्ज रिकॉल होत असल्यामुळं ॲटोमॅटिकली जी हवा जी आहे ती एक्सपेल होते शरीराबाहेर काढली जाते अशा प्रकारचे इन्स्पायरेशन एक्सपायरेशन या दोन प्रोसेस कंटिन्युअसली होत असतात ॲक्वेटिक ऑर्गॅनिझममध्ये ॲक्वेटिक ॲम्पिबियन्समध्ये आणखीन काय वेगळं पाहायला मिळतं ॲक्वेटिक ॲम्पिबियन्स जे पाण्यामध्ये राहून रेस्पायरेशन करतात त्यावेळेस एक्सपायरेशनच्या वेळेस पर्टिक्युलरली वॉटरचं प्रेशर जे आहे सराउंडिंग बॉडी वॉलच्या बॉडीला असणारे जे वॉटर आहे ते सराउंडिंग बॉडी वॉटर जे आहे त्याचं प्रेशर त्याच्या बॉडी वॉलवर एक्झिस्ट केलं जातं आणि एक्सपायरेशनमध्ये तो एक बॉडी वॉलचा वॉटर प्रेशरचा परिणाम त्याच्या एक्सपायरेशनमध्ये होतं ते भाग घेतात त्यानंतर मेनी ॲम्पिबियन शोज रिदॅमिक ऑशिलेशन्स ऑफ द फ्लोवर ऑफ द माऊथ बिट्वीन पिरियड्स ऑफ लंग इन्फ्लेशन म्हणजे ज्यावेळेस रेस्पायरेशन होत असतं त्या रेस्पायरेशनमध्ये माऊथ कॅव्हिटी चा मोठ्या प्रमाणात रोल असतो ज्याद्वारे ऑशिलेशन म्हणजे रिपिटेटिव्ह व्हेरिएशन जे होतं सारखं सारखं आणि जे काय इन्फ्लेशन होतं लंगचं लंग जे राईज होतात इन्क्रीज होतात त्यामध्ये माऊथ कॅव्हिटीचा रोल असतो दिज ऑशिलेशन्स आर थॉट टू बी इन्वॉल्व्ह इन आणखीन एक आहे अशा प्रकारचे ऑशिलेशन म्हणजे दोलायमान जी स्थिती असते त्या स्थितीमध्ये अशा प्रकारच्या स्थितीमुळं रिजॅमिक जे काय होत असतं एस इन्स्पायरचे एक्सपायरेशन्स त्यामध्ये असं समजलं जातं काही वेळेस दिस ऑशिलेशन्स आर थॉट टू बी इन्वॉल्व्ह इन ऑल फॅक्शन बाय प्रोड्युसिंग अ फ्लो ऑफ गॅस ओवर द ऑल फॅक्टरी इफिथिल सर्फेस ऑल फॅक्टरी इफिथिल सर्फेस जे आहे त्या ऑल फॅक्टरी इफिथिल सर्फेसवरून हवा हवा जाते किंवा वाहिली जाते फ्लो होते आणि ज्यामुळं ऑल्फिकेशन हे काय म्हणजे विशेष प्रकारची स्मेलिंग तिची काय संवेदना आहे ती त्या प्राण्यापर्यंत पोचवते असं या काय काय सायन्सेसद्वारे सांगितलं जातं ऑसिलेशन या प्रोसेसद्वारे 
ही पण गोष्ट घडून येते तर ही सगळी माहिती जी होती ती लंग्स किंवा स्किनद्वारे ज्या एम्फिबियमध्ये रेस्पायरेशन होतं ती नेमकं कसं होतं याची थोडक्यात ही माहिती होती मैं आतापर्यंतिया मजे वीडियोला अनेक वेस लाइक के लिए तुम्हारा कहीं वीडियो आवड़े हैं तो तुम्हें तुम्हार मित्रासोब शेयर करू शता और यपुढ़े वीडियोजम अशा प्रकार वेग् एनिमल रेस्पायटरी ऑर्गन की महति मैं तुम्हारा देने का प्रयत्न करना है तो तुम्हें मजे वीडियोला अशा प्रकार रिस्पॉन्स दी रहा मैं नवनवीन वीडियो बनवने का सतत प्रयत्न करी रहे